4.700 kg di pesce avariato che stava per essere immesso sul mercato. È stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Sciacca all'interno di uno stabilimento di Menfi. L'attività investigativa era finalizzata a reprimere il fenomeno del ricorso alla manodopera irregolare. All'interno dello stabilimento di stoccaggio e lavorazione del pesce completamente abusivo venivano impiegati 5 dipendenti in nero. Al momento dell'accesso presso la sede della ditta Le Fiamme Gialle, valendosi anche di personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Agrigento, hanno riscontrato numerosi dipendenti intenti alla lavorazione di varie tipologie di prodotti ittici destinati al mercato locale, il tutto in assenza delle necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie e in violazione di ogni benché minima norma in materia di sicurezza alimentare. Gli accertamenti condotti hanno permesso di rilevare la presenza di circa 5 tonnellate di prodotti ittici stoccati e lavorati per la successiva rivendita con prevalenza di pesce sciabola e crostacei in cattivo stato di conservazione, oltre che privi di riferimenti circa la loro provenienza. Circostanza quest'ultima ulteriormente aggravata dalla continua violazione della normativa sanitaria vigente e con possibili gravi ripercussioni sulla salute pubblica, considerato il fatto che da Analisi di laboratorio è stata riscontrata la presenza del parassita Anisakis con specifico riferimento al pesce sciabola. L'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca si è conclusa con la denuncia a piede libero del titolare dell'azienda Alberto Sabella di Menfi e con il conseguente sequestro dello stabilimento di lavorazione e di oltre 4.700 kg di prodotti ittici. Oltre alle eventuali conseguenze di natura penale, la pena prevista per tale condotta è infatti l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino ad un importo massimo di 30.000 euro, il titolare dell'attività commerciale dovrà farsi carico delle spese di distruzione dell'intero quantitativo di pesce sequestrato, oltre a sostenere le sanzioni per aver utilizzato personale non in regola con gli obblighi di assunzione.